அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் திருமுருகன் இன்னைக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து சாப்டர் ஃபோர் இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் நேர்மாறு முக்கோணையில் சார்புகள் என்ற தலைப்பிலேருந்து எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவில் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் சப்டிவிஷன் ஒன்றை பார்க்க போகிறோம் சால்வ் தீர்க்கான்னு கேட்பாங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ கொஷினை பார்த்த உடனே உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஆன்சர் வர வைக்கிற மாதிரி டீச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இந்த கீ ஐடியாவை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ இந்த டைப்பில் கொஸ்டின் வந்ததுன்னா நம்ம ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் இதுதான் கீ கான்செப்ட் இந்த டைப்பில் கொஸ்டின் வந்திருக்கா பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ இந்த கீ ஐடியா டைப்பில் கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்ளை பண்ணால் போதும் ஏ என்ன என்ன பாருங்கள் ஃபைவ் பை எக்ஸ் பின்னா என்ன பாருங்கள் டுவெல் பை எக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு டுவெல் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எடுத்தால் போதும் இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்போ எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாசிட்டிவ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் இதுக்கு வந்து பிதாகர் ட்ரிபிளேட் தெரியும் ஃபைவ் டுவெல்னா இன்னொரு நம்பர் நடக்குங்க தேர்ட்டீன் ஆன்சர் பார்த்தோன்னே தேர்ட்டீன் உங்கள் மனசுக்குள்ளே வரும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எல்லாருக்குமே குழப்பம் அடைவீங்க என்ன அடைவீங்கன்னா இது எப்படி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது இது என்ன எப்படி சிலபஸில் இல்லையே புக்கில் இல்லையே இது என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட் தானே அப்படி நினைக்கக்கூடாது ஒரு டீச்சர் இங்கே பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏனா இதை பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஏனா பை பை டூ மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி இதுக்கப்புறம் பை பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பினா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படியே இருக்குது காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பியை சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட்டாக ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னே ஏலாம் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட்டா ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இதை வந்து ஏ ஈக்குவல் டு ரூட்டா ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஏலாம் இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயரிங் ஆன் போஸ் ஸ்கொயர்னா வி கெட் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதெல்லாம் நம்ம எழுதணும் அவசியம் கிடையாது இது ஒர்க்கிங் ரூல் தெரிஞ்சுக்கணும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ தென் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போட்டால் கூட கடைசியில் இந்த டைப் கடைசியில் வர லைன் தான் அங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை அதை போட்டு பாருங்கள் கடைசியில் ஃபைவ் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நம்ம முதலே சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அது இந்த ஐடியாவை பயன்படுத்தி சொல்கிறோம் சரி வாங்க பார்ப்போம் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று கொஷின் பிரகாரம் ஏன்னா ஃபைவ் பை எக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ் பி பினா டுவெல் பை எக்ஸ் பி ஸ்கொயர் டுவெல் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஃபைவ் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னா டுவெல் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைனு எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீனு எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் தேர்ட்டீனு இங்கே வந்து எக்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் கிட்ட தான் ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது போல் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பை பை டூ வந்தாலும் ஏன்னா நம்ம எதிர்காலத்தில் கொஷின் இப்படியே வராது நாளைக்கு ஒரு கொஷின் சட்டர் என்ன பண்ணுவார் சைன் இன்வர்ஸுக்கு பதில் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் கொடுத்துட்டு இங்கேயும் காஸ் இன்வர்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பை பை டூக்கும் இதே ஐடியா தான் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் பி ஈக்குவல் டு பை பை டூக்கு இதே ஐடியா தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பை பை டூனாலும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பை பை டூ வந்தாலும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எடுத்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் ஏ ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஒன்று